Liebe St. Veitner, liebe Salzburger, liebe Österreicher und weit über unsere Landesgrenzen aus. Ich wende mich heute an euch mit einem Appell, euer Stimmt sein erheben. Es ist höchste Eisenbahn, dass jeder von uns das tut. Und zwar angesprochen als Mensch in seiner Kernkompetenz Mensch zu sein. Jeder von uns weiß, was ein Mensch ist und was ein Unmensch ist. Und was menschlich ist und unmenschlich. Wenn ein Mensch auf den anderen losgeht, dann ist es immer unmenschlich. Und genau das passiert in dem Land. Und aus dem Grund möchte ich eine Challenge starten, die folgendermaßen auszuschauen hat. Lieber Bürgermeister, ich wende mich an die, nicht als Privatperson und auch nicht in deiner Funktion als Bürgermeister per se im Ort, sondern als Repräsentant und Vertreter einer politischen Partei, die in diesem Land amok läuft. Aber nicht nur an eine politische Partei gerichtet, sondern an alle Parteien, die zu dieser Eskalation aufgrund einer Erkrankung führt. Und sie bedienen sich allesamt eines Narrativs, das einfach nicht stimmt. Und das aufruft zum Vorgehen gegen ganze Gruppen von Menschen, die immerhin in der Anzahl von einem Drittel in dieser Bevölkerung ist. Und das kann ich nicht mehr hingehen lassen. Es geht wirklich um die Unkultur, die man schlimmer gar nicht mehr beobachten kann, die sich in den letzten Wochen hier in dem Land ausgebreitet hat und befeuert wird von Politikern, die sich einer Rhetorik bedienen, wie es unlängst ein Bischof treffend bezeichnet hat, als Folterrhetorik. Wo man Daumenschrauben anlegt, Zügel anlegt, diese Straf verzieht wo man ernsthaft sagt, man baut eine Drohkulisse aus und wo ein Bundeskanzler uns ausrichtet, er wünscht uns mehr oder weniger ungemütliche Weihnachten statt frohe Weihnachten. Wo ein Bundesminister für Bildung sagt, wenn Hänseleien passieren in dem Zusammenhang, dann sind sie in Kauf zu nehmen. Wenn eine Tourismus Ministerin sagt, obwohl sie keinerlei Expertise in diesen Fragen haben kann, dass die Gründe von zwei Millionen Menschen fadenscheinig sind, dann führt diese Rhetorik ganz oben dazu, dass ein Zeitungskolumnist wie der Chani hergeht und Bürger wie Schwerverbrecher auf die knallharte Tour, wie er sagt, vorführen lassen will und unter Gewalt impfen lässt. Es führt dazu, dass Lehrpersonen, von denen man eigentlich erwarten müsste, dass sie einen höheren intellektuellen Anspruch haben sollten und auch einen Anspruch an die Ethik ihres Berufsbildes, dass sie ernsthaft hergehen und Schüler in der Klasse herausstellen, vorführen und ihre Eltern als Todeln bezeichnen, die verrecken sollen. Es führt dazu, dass Ärzte ihre Patienten nicht mehr behandeln, wenn sie keinen 2G-Nachweis haben, obwohl sie anderes geschworen haben. Mit ihren Eid. Es führt dazu, dass Menschen keine erste Hilfeleistung mehr leisten, weil sie Angst vor einer Erkrankung bekommen haben, die zwar schlimme Folgen hat, wenn man sie hat, aber auch nur in einem ganz geringen Ausmaß das so ist. Und ich entschuldige mich jetzt vorab bei allen Menschen, die mich vielleicht missverstehen könnten. Denn diese Erkrankung ist natürlich real und sie macht, wenn sie zuschlägt, im einzelnen Schicksal schwere emotionale Belastungen. Sie betrifft aber nachweislich nur einen ganz geringen Prozentsatz derer, die es an dieser Krankheit erwischt. Und sie betrifft auch in erster Linie Menschen mit einem sehr hohen Alter und mit multiplen Vorerkrankungen, das wissen wir auch. Und dieser Zustand ist nun eben ein Risiko. Und damit trägt jeder sein Risiko. Mein Risiko ist es, in der Krankenpflege tätig zu sein. Und als ich Covid selbst vor einem Jahr hatte, wäre mir im Traum nie eingefallen, die Patienten dafür verantwortlich zu machen, von denen ich es mir eingefangen habe. Das gehört zu meinem Risiko dazu, bitte. Ich habe das gut überstanden, ich habe aber drei Monate dafür gebraucht. 
Das muss man akzeptieren. So wie es ist, da ist niemand schuld daran. Und heftig um sich zu schlagen, hilft nichts. Maßnahmen, die das Ziel nicht treffen, helfen auch nichts. Und wenn sie noch so vehement behauptet werden. Und dass diese Dinge nicht stimmen, das will ich hiermit beweisen. Und zwar wie eine Bevölkerungsgruppe, die man die Ungeimpften nennt. Das Wort ist schon schrecklich. Dafür verantwortlich sein soll, dass die Geimpften, obwohl sie geschützt sind, jetzt sich in ihrem Leben bedroht fühlen, das möchte ich hier mal ein bisschen aufdröseln. Und jeder kann das gerne überprüfen mit nur drei Mausklicks, indem er auf die original dashboard des RKI und der Johns Hopkins Universität schaut, ob diese Dinge denn stimmen können. Welchen Erfolg wollen wir denn haben in diesem Land, wenn wir angenommen laut, laut Wunsch der Politiker eine hundertprozentige Durchimpfungsrate haben? Wollen wir den von Gibraltar den Erfolg? Den von Israel? Von Malaysia? Von Irland? Von Singapur? All diese Länder sind nämlich eingegangen in die Statistik als paradoxe Phänomene. Israel hat begonnen, Impfweltmeister zu sein damals und ist rasch in der Presse aufgetaucht als Inzidenzweltmeister. Jeder kann das gern nachprüfen, wenn er will. Das jüngste Beispiel Gibraltar stand 19. November 2021, hat folgendermaßen ausgeschaut. Wir haben dort 120% Erstimpfungen, 117% Zweitimpfungen und über 40% Drittstiche. Wie soll eine Bevölkerungsgruppe, die es dort gar nicht mehr gibt, für diese exorbitant hohen Zahlen bei der 7-Tages-Inzidenz verantwortlich sein? Das muss mal einer von euch da draußen und vor allem die Politiker da oben schlüssig erklären können. Währenddessen andere Länder, wie zum Beispiel Indien, eine Durchimpfungsrate von 50% Erststichen und 30% Zweitstichen haben, eine Inzidenz von 5,8 haben. Schweden hat unter 60 zu diesem Zeitpunkt. Österreich war an dritter Stelle und hat eine Inzidenz von 1000, von der wir einfach nicht richtig herunterkommen. Schweden hatte nie einen Lockdown, wir haben schon den vierten. Schweden hat nie Schulen geschlossen. Wir haben immer wieder Schulen geschlossen, obwohl wir das anders versprochen bekommen haben und quälen unsere Kinder ganz offen, sodass die Psychiatrien für Kinder und Jugendliche kaum mehr zurechtkommen mit dem Andrang. Schweden hat nie eine Maskenpflicht eingeführt. Es heißt immer, wer heilt, der hat recht. Aber ihr heilt nicht. Er macht das Problem immer größer mit Maßnahmen, die von Anfang an schwer umstritten waren. Und wenn sie dann nicht wirken, dann habt ihr sie gefälligst zu hinterfragen. Es gibt genügend Leute auf dieser Welt, die das besser wissen als ihr. Und das sind keine bildungsfernen Schwurbler, bitte, gell? sondern das sind Menschen, das sind Menschen, die auf allerhöchster Ebene in ihren Fachdisziplinen Koryphäen gewesen sind bis vor kurzem bevor sie sich kritisch gemeldet haben und dann zu Unpersonen und Schwurblern deklariert worden und diskreditiert worden sind. Aber es sind nach wie vor Menschen und höch, hochst angesehene Wissenschaftler, die bis hinauf mehrfach in den Rang eines Nobelpreisträgers angesiedelt sind, die Erfinder von Technologien sind, um die es hier geht, PCR-Test und mRNA-Technologie. Und wie dieses komische Paradoxum passt, trotzdem logisch ist, das kann euch niemand geringerer erzählen als der Erfinder dieser RNA-Technik, mRNA-Technik, Robert Melon. Lest euch ein, Leute. Die Bedenken von zwei Millionen Menschen können doch unmöglich alle nur Schrott sein. Wenn unsere Strategie immer mehr und mehr Eskalation hervorruft, dann sollte man damit mal beginnen, die Strategie zu ändern. Aber stattdessen geht diese Rhetorik in diesem Land dermaßen auf die Nerven der Menschen, die bereits jetzt ihre Nerven verlieren und dieses Verhalten zeigen. Aber es geht auch in die Nerven der Menschen, die davon betroffen sind und die jetzt wirklich vor aller Augen in diesem Land gefoltert werden. Anders kann ich das nicht bezeichnen. Und welche Relevanz das hat, das möchte ich kurz gegenüberstellen. Denn die Erkrankung, natürlich hat die ein Risiko, keine Frage. 
aber sie betrifft nur, wie gesagt, einen Bruchteil derer, die davon betroffen sind. Aber die Maßnahmen, die jetzt gefordert werden, die bedeuten für denjenigen, der diese Impfung aus gutem Grund, und bitte akzeptiert diese Gründe, wir können gern darüber sprechen, aber wer, wer sie ablehnt als Blödsinn, der ist einfach dermaßen ignorant, dass man gar nicht mehr eigentlich reden kann mit solchen Menschen. Bitte respektiert diese Gründe. Es gibt sie, aber ihr kennt sie nicht. Aber wenn wir nicht hergehen und diese Leute aussperren aus unserer Gesellschaft, indem wir sie vom sozialen, kulturellen Leben aussperren, aber in erster Linie jetzt mit der Impfpflicht vom wirtschaftlichen Leben und damit von den Lebensgrundlagen abschneiden, dann ist es einfach barbarisch. Denn was droht diesen Menschen zu 100%? Sie werden ihren Job verlieren. Sie werden ohne Impfung keinen Job mehr bekommen. Dazwischen bekommen sie kein Arbeitslosengeld, obwohl sie dafür eingezahlt haben. Und, es, und sie werden Briefe bekommen, wo Pfändungen drinnen stehen werden, wo sie alles verlieren werden, was sie sich bisher aufgebaut haben. Und das trifft, wenn wir das so weiterlaufen lassen, zu 100% zu, und zwar auf zwei Millionen Menschen in diesem Land. Welche Menschen sind das? Das sind Menschen, die mit ihrer Arbeit ihren Lebensunterhalt und eure Steuern zahlen. Auch die Steuern von den Menschen, die wir schützen wollen, oder zumindest vorgeben, schützen zu wollen, nämlich die der betagten Menschen, die Pensionen kassieren. Und wenn wir auf diesen einen Bein, auf dem wir jetzt stehen, nämlich genau auf diesen erwerbstätigen Menschen, und in dieser Gruppe ist der größte Anteil der Ungeimpften zu suchen, wenn wir nicht aufhören, auf dieses Bein zu schießen, dann wird der Staat ins Wanken kommen. Und wenn der Staat ins Wanken kommt, dann kommt es zu folgendem Effekt, der noch immer eingetreten ist. Dann wird der Staat damit beginnen, Sozialleistungen zu kürzen, Pensionen zu kürzen und die Steuern zu erhöhen. Und wenn ihr nicht wollt, dass diese Karre an die Wand fährt hier in diesem Land, dann steht ihr jetzt auf und beendet mit eurem Einspruch und eurem Protest diese fatale Politik in diesem Land, die eigentlich nur auf ein Desaster hinauslaufen kann. Und was wollen wir damit erreichen mit diesem Desaster? Eine hundertprozentige Durchimpfungsrate? Super. Und dann kommt die nächste Variante ums Eck und wir können von vorne anfangen. Hochrangige Wissenschaftler haben genau das vorhergesagt. Leute, im britischen Unterhaus wurde diese Tage ernsthaft darüber diskutiert, die Boosterimpfungen auf drei Monatsintervalle herabzustufen. Und das ist erst der Anfang. Es gibt Politiker in diesem Land, die mehr als genug Risikofaktor an und in sich tragen. Weit sichtbar. Die ernsthaft ihr Gesundheitsrisiko verbessern wollen, indem sie Fünfjährige ohne medizinische Zulassung medienwirksam impfen lassen. Solche Dinge sind dermaßen verwerflich, das ist einfach unbeschreiblich. Es geht bitte um Kinder. Niemand darf sein Risiko auf jemanden anderen übertragen. Selbstschutz gilt immer vor Fremdschutz. Bei jedem Notfallverhalten, so auch in diesem. Die Krise wird so mit diesen Methoden immer schlimmer. Und wenn wir das nicht wollen, dann unternehmen wir jetzt etwas dagegen. Kehren wir wieder zurück zum Respekt, zur Empathie, zum Verständnis, das nur von Verständigung kommt und hören wir uns wieder einander zu. Schauen wir uns Beispiele an, die es besser gemacht haben auf dieser Welt. Hören wir uns hochrangige Experten an und nehmen diese Bedenken ernst, ob das nicht stimmen kann, was sie sagen. Denn dass das nicht stimmt, was unsere Experten und Politiker und Medien da dauernd verzapfen, das wird ja jetzt wohl schon langsam jeder Dorfdepp merken. Denn die Liste derer Sachen, die sie gesagt haben und nie eingetreten sind, oder die Liste, wo sie etwas von sich gegeben haben und einige Zeit später das genaue Gegenteil davon gesagt haben, oder die Liste von den Dingen, die sie vehement abgestritten haben als unwahr, und die dann genau eingetreten sind. Und die Liste von Versprechungen, die sie uns gegeben haben, die allesamt gebrochen wurden, ist mittlerweile fast endlos. Wer heilt, hat Recht. Und wer Recht hat, hat Recht. In allen Dingen, die ihr behauptet habt, habt ihr nicht Recht gehabt. Und geheilt habt ihr auch nicht. Aus dem Grund fordere ich, dass ihr endlich den Weg frei macht für Leute, die das besser können als, 
als ihr es seid. Und vor allem, die in der Lage sind, auch in schwierigen Zeiten und bei unruhigen Gewässern das Schiff auf Kurs zu halten und besonnen und ruhig die Menschen nicht gegeneinander zu hetzen, sondern sie zum Zusammenhalt zu bringen und zwar mit Vernunft und nicht mit Lüge. Und nicht mit so einer unsäglichen Folterrhetorik, die man auf keinen Fall gutheißen kann. Und deshalb bitte nicht beleidigt sein, Bürgermeister. Ich schätze dich als Person und als Bürgermeister. Aber das ist bitte jetzt eine Botschaft, die du ausrichten sollst als Bote an die Despoten oben. Diese Politik wird von großen Teilen der Bevölkerung auch in deinem Ort nicht mehr mitgetragen. Und ich entschuldige mich auch bei allen, die diese Videobotschaft vielleicht auch provokant finden. Aber welche Möglichkeiten haben wir denn noch? Frage ich euch. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen wieder, dass wir wieder auf unsere Mitmenschlichkeit setzen. Ihr, ob geimpft, ob ungeimpft, ob Maßnahmenbefürworter, ob Maßnahmengegner, seid alle meine Mitmenschen. Lasst nicht zu, dass euch jemand einredet, dass ich nicht mehr euer Mitmensch bin, sondern nur mehr eine infektiöse Masse, die es zu eliminieren gilt. Denn wenn wir es so weit gebracht haben, dann sind wir an dem Stadium angekommen wie in der Schweiz, wo man letztes Wochenende ernsthaft darüber abgestimmt hat, ob man großen Menschengruppen ihre Grund-, Menschen- und Freiheitsrechte auf Dauer entziehen kann. Denn um nichts anderes geht es bei diesem grünen Pass. Wer ihn hat, ist dabei, wer ihn nicht hat, hat kein Leben mehr. Und deshalb ist er auch in weiten Teilen Amerikas verboten und wer danach fragt, hat hohe Geldstrafen zu, äh, mit hohen Geldstrafen zu rechnen. Weil die wissen, wie gesellschaftszersetzend das ist. Wenn man in der Schweiz zum Beispiel die Ungeimpften einmal rausnimmt und gegen Schwarzafrikaner ersetzt und es wäre eine Abstimmung gewesen, weiß gegen schwarz, wie wäre die ausgegangen? Spätestens dann müsste es den Dümmsten einfallen, dass diese Abstimmung einfach nicht durchzuführen ist. Es ist verboten, auch wenn es nur ein Prozent der Bevölkerung oder nur eine einzige Person ist, über deren Grund- und Frei- und Menschenrechte abzustimmen. Das ist verboten. Und wer das tut, der benutzt die Strukturen der Demokratie zur Abschaffung der Demokratie und ihrer Verfassungen. Und wie lange vorübergehend dauert, wissen wir mittlerweile. Und was Freiwilligkeit heißt, wissen wir auch. Und wenn wir das zulassen, in unserem Land auch, dann kann ich für nichts mehr garantieren, was in dem Land passiert. Und ich fordere euch jetzt deshalb auf, erhebt eure Stimme, zeigt eure Gesicht, bleibt friedlich, respektvoll, aber sagt bestimmt, womit ihr nicht mehr einverstanden seid. Und entzieht diesen Leuten dort oben für ihre unsägliche Politik und für ihre unsägliche Rhetorik und auch den Medien ihre Unterstützung, eure Unterstützung und sagt jetzt entschieden Nein. Und damit möchte ich euch zum Unterschied von unserem Bundeskanzler, der in Frühpension gegangen ist, frohe Weihnachten wünschen. Für euch.